ഞാൻ കാണുന്ന മണലാണ് ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങണ മണൽ മണല് മാത്രം അല്ല അതെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടീം റോഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേങ്ങിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു തട്ടിപ്പാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷോക്കായി പോയി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്ത് ഇത്ര നാൾ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നേരിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ താഴെ പോയി ഒന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് തട്ടിപ്പ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി നടക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളും ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പാണ് അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചൊരു പവർ ബാങ്ക് ആണ് ഞാൻ പവർ ബാങ്ക് ആണ് മേടിച്ചത് ഏതാണ്ട് സംതിങ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനുള്ള പവർ ബാങ്ക് ആണ് വെച്ചാൽ മൈര പവർ ബാങ്ക് ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ആയി ബട്ട് നോ ഇതുവരെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ട് ഇത്രയും വലിയ തട്ടിപ്പ് ഇതിനകത്തോടെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിതം നമുക്ക് മിനിമം നിൽക്കും അതാണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ചാർജ് കയറുന്നത് നിങ്ങൾ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും കാരണം ഈ ഒരു പവർ ബാങ്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള സിസ്റ്റം കണ്ട് ഞാൻ ആരായാലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അപ്പം നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക് പവർ ബാങ്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അൺബോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പൊളിക്കാനുള്ള സാധനം സിമ്പിൾ ആണ് അത് ഡ്യൂപ്ലി സാധനം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഒത്തിരി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ്സിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ഡ്യൂപ്ലി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പുറമേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് ഒറിജിനലിനെ വലിയൊന്നും നമുക്ക് തോന്നും ബട്ട് ഇത് ഇൻസൈഡിലാണ് ഇവർ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തട്ടി കൂട്ടൊക്കെ ഇനി ഇൻസൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ മേടിച്ച പവർ ബാങ്ക് ദിസ് ഈസ് മവർ പവർ ബാങ്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക് മൈര പവർ ബാങ്ക് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ആയി നമുക്കിത് ആയിരത്തി നാനൂറ് എം എ എച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയണത് ഒരു ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവർ പറയണത് ബട്ട് ഒരു ഫോൺ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്ത് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ചാർജ് ഇതിനകത്ത് കയറുന്നുണ്ട് ബട്ട് നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇവിടെ നെക്കി പിടിച്ച് നമ്മൾ തുറക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുണ്ട് ഓൺ ആവുന്നൊക്കെയുണ്ട് ചാർജിങ്ങിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളതാണിത് നമ്മളിത് തുറക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിലോട്ട് തള്ളി കഴിയുമ്പം അതെ ഇത് പൊളിഞ്ഞു വന്നു ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് ഇത് നമ്മൾ ഇത് പൊളിച്ചു മാറ്റിയ ശേഷമുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇത് പൊളിച്ചു മാറ്റി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കവർ ആയിരുന്നു ഇത് ഇത് നമ്മൾ പൊളിച്ചു മാറ്റി ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറകോട്ട് തള്ളി നശിച്ചത് ഇവിടെ നമുക്ക് തുറന്നു വരും ഇനിയാണ് നമ്മൾ പോയി ഇനി ശ്രദ്ധ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നോക്കുക ഇതിനകത്ത് ഇത് മാത്രമാണ് ബാൾട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ബാക്കി മൂന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ഡെമോ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അതെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തെ ബാൾട്ടറി എന്ന് പറയാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം ഇതിനകത്തായിരിക്കും തട്ടി നമ്മൾ പുറമെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും കാണില്ല ബട്ട് ഇൻസൈഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് തട്ടി പടക്കുമ്പോൾ ഇൻസൈഡ് അപ്പം അതെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നോക്കുക അതെ ഈ ഒരു ബാൾട്ടറി വെച്ച് തന്നെ ഈ പവർ ബാങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഒരു ഒറ്റ ബാൾട്ടറിയാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ്സ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ബാൾട്ടറിയെ നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക് ക്ലിപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്ലിപ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളതും നമ്മൾ ഫോണിലോട്ട് കുത്താനുള്ള എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഓൺ ലൈറ്റ്സ് ഓൺ ആണോണ്ടോ അതായത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓൺ ആവുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്ത് ചാർജ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അതുപോലെ ഇത് മൂന്നും ഇത് മൂന്നും ആണ് ഇതാണ് ഇത് മൂന്ന് ബാൾട്ടറി ഇരിക്കേണ്ട അടുത്ത് ഇത് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഡെമോ പീസുകളും ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഇതിൻ്റെ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ചാർജ് എങ്കിലും ഈ ഒരു ഒറ്റ ബാൾട്ടറി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂന്ന് ബാൾട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര
ഇങ്ങനത്തെ ഫേക്കുകളാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ക്വാളിറ്റി മാത്രം നോക്കിയാൽ പറയും ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ക്വാളിറ്റികൾ നോക്കണതേ നോക്കാം ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒറ്റ വാൾട്ടറി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മൂന്ന് വാൾട്ടറി ഇരിക്കേണ്ട അടുത്താണ് ഇവർ ഈ ഡെമോ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പീസ് അതായത് പറ്റിപ്പീര് തന്നെ ശരിക്കുള്ള പറ്റിപ്പീര് ഇതിൻ്റെ ബോഡി മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോഡി ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒറിജിനൽ ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റീലാന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഇത് ഒറിജിനൽ സാധനം ഇത് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒറിജിനൽ ആണ് ബട്ട് ഇൻറ്റേണലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മളെ പറ്റിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ക്വാളിറ്റി മാത്രമല്ല ഇൻറ്റേണൽ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ ഇൻറ്റേണൽ ക്വാളിറ്റികളെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ്സും വാങ്ങുമ്പം നമ്മളെ പറ്റിപ്പിക്കാൻ അവർ നോക്കാൻ നമ്മൾ പറ്റി അവർ നമ്മളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ പറ്റിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പറ്റിപ്പിരുന്നൊന്നും ഇടപെടുക്കാതെ ഓൾവേസ് ചൂസ് നമ്മളിപ്പം ക്വാളിറ്റി മാത്രം വില കുറവ് മാത്രം നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി നോക്കണം അതിൻ്റെ വില മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു നല്ല കമ്പനി ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നല്ല വിലയുള്ള സാധനത്തിന് അവർക്ക് പറ്റിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒരു നല്ല വിലയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ സംതിങ്ങിന് മേടിച്ചാണ് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മേടിച്ച സംഭവമാണ് ബാംഗ്ലൂർ അതപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പറ്റിപ്പീര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ മേടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനത്തെ പവർ ബാങ്ക്സ് അല്ല എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റ്സിനും ഇങ്ങനത്തെ തട്ടിപ്പുകളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് വസ്തു എടുത്താലും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ തട്ടിപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനി സാധനങ്ങൾ മാത്രം മേടിക്കാം നോക്കാം വില കുറവല്ല നോക്കാം നമ്മൾ കമ്പനി നോക്കാം നല്ല വലിയ കമ്പനികൾ അത്രയ്ക്ക് വലിയ പറ്റിപ്പിക്കാൻ അവർ അവർക്ക് അതിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ വലിയ കമ്പനികൾ എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും അറിവ് കിട്ടും നമ്മൾ ഓരോ തട്ടിപ്പേരും എല്ലാവരും അറിയണം എന്നാലാണ് ഈ സിവിലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം പക്വത വരുത്തണം ഓരോ വസ്തുക്കൾ മേടിക്കുമ്പോഴും ഓരോ സാധനം നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് നമ്മൾ നോക്കും ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമുക്ക് പൊളിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിത് താഴെ വീണതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അറിഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടിപ്പെടുന്നത് മീൻസ് ഈ സമയത്ത് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് വർഷങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കും ഇതിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോർക്കും ഇതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ മേടിച്ച ശേഷം ഉണ്ടായ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ഇൻസ് ഇൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല സോ ഓൾവേസ് ഈ നമ്മുടെ ഏതായാലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉള്ള ഏതായാലും നമ്മൾ ലോ വേ റേറ്റിൽ വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സിലും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം എല്ലാവരും നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ നാളെ കാണും അതുവരെ ഇറ്റ്സ് ഏബിൾ ജോ സൈനി ഓഫ് ഫ്രം ടീം ഉറപ്പണം അപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതായത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒരിക്കലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആയിരം കെ എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നൂറ് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നൂറിലോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ